ഇലക്ട്രോണിക്ഫിഗറേഷൻ ആൻസർ എഴുതുമ്പോ ബെർലിയം ഔട്ടർ മോസ്റ്റർ ടു എസ് ടു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽ ദോർ എന്താണ് അല്ലെ മോർ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഹയർ അയണൈസേഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബോറോൺ ഔട്ടർ മോസ്റ്റർ ഓക്യുപ്പായ ടു പി വൺ ഇലക്ട്രോൺ ദോർ ഈസിലി റിമൂവ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രോം ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റർ കേട്ടോ പുറത്തു നോക്കാം ഇതാണ് ആ കൺസെപ്റ്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം സോഡിയത്തിന്റെ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ആർക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ വന്നാൽ സിമട്രിക് ആവും അങ്ങനെ സിമട്രിക് ആയാൽ അതിനെന്ത് കൂടും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും ഹൈ അയണൈസേഷൻ തർപ്പി വരും ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞത് വഴി എഴുതിയിട്ടില്ല ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇയാൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ബാക്കി ആരെങ്കിലും പറ അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫ്ലോറിൻ ആൻഡ് ക്ലോറിൻ വിച്ച് ഈസ് ഹയർ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്ന് പി ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇതാണ് ചോദ്യം കേട്ടോ ഓർത്തു നോക്കാം ഫ്ലോറിൻ ആൻഡ് ക്ലോറിൻ വിച്ച് ഈസ് ഹയർ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്ന് പി ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്തായിരിക്കും ക്ലോറിൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ാണ് ഇത് സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിലാണ് തേർഡ് ഷെല്ലാണ് ഇത് സെക്കൻഡ് ഷെൽ തേർഡ് ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഗർ സൈസ് ആണ് ഇവിടെ റിപ്പൾഷൻ എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഇവിടെ റിപ്പൾഷൻ എന്ത് ചെയ്യും കൂടും സെക്കൻഡ് ഷെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് മാക്സിമം ഒക്യൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് ഇതുണ്ടോ ഈ എസ് ഇതും കൂടി ചേരുമ്പോ എയ്റ്റ് ആണ് ഒക്യൂപ്പ് ചെയ്യണം സെവൻ ഉണ്ട് ഓർത്തു നോക്കാം ദൻ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് ടോട്ടൽ ഒക്യൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീയും ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ടൂ ഇതും കൂടി മാത്രം സെവൻ ആണ് മാക്സിമം എയ്റ്റീൻ ഒക്യൂപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ റിപ്പൾഷൻ എവിടെ കൂടും ഇവിടെ കൂടും ടൂറിൻ സ്മോൾ സൈസ് ആണ് റിപ്പൾഷൻ കൂടും ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഇന്നോവ കാറിൽ ഏഴ് പേര് കയറാൻ പറയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഏഴാമത്തെ ആള് കയറുമ്പോ എന്തായാലും വകത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവന് ഇല്ലാതെ സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെ പുറത്തു നോക്കാം അത് സമയത്ത് ഒരു വലിയ ടെമ്പോ ട്രാവലർ അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സില് അല്ലെ ബസ്സിൽ പറയുന്ന ഏഴ് പേർക്ക് കയറാൻ പറഞ്ഞ ഏതായിരിക്കും റിപ്പഷൻ കുറവോ ബസ്സിന് അല്ലെ ബസ്സിന് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ അവിടെ അത്രയും സ്പേസ് ഉണ്ട് അതുപോലെയാ ഫ്ലൂറിന് ഇനി ഒരാളും കൂടി കയറിയാ കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ലായി കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ലായി അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വരും ആ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എന്താ നെഗറ്റീവ് 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 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ റിപ്രഷൻ വരുമ്പോ ആണ് ആ വേർഡ് മറക്കരുത് ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസറിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് വേർഡ് ഈ ഇത് എഴുതാം എന്നിട്ട് എഴുതി വെക്കാം ഫ്ലൂറിൻ സ്മോൾ സൈസ് ഇന്റർ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്രഷൻ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞേ ഫ്ലൂറിൻ സ്മോൾ സൈസ് ഇന്റർ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്രഷൻ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തേ ഫ്ലോറിൻ സ്മോൾ സൈസ് ബാക്കിയുള്ളത് 
വലുതാക്കണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഔട്ടർ മോഷൽ കണ്ടെയ്നിങ് എന്താണ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ടു എസ് ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് ഔട്ടർ മോഷൽ ടു പി കണ്ടെയ്നിങ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വേർഡ് കൂടി ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ ഫുൾ മാർക്ക് തരും കേട്ടോ ആ രീതിയിൽ നല്ല നീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ഇവരുടെ ഓർഗാനിക് ക്രിസ്റ്റിന് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കുകയുള്ളൂ കാരണം മൺഡേ അയാൾക്ക് ഫസ്റ്റ് എക്സാം ഉണ്ട് അല്ലെ അയാളാണ് ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടി കിട്ടത്തില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ തേഴ്സ്ഡേ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് വെച്ച് തരട്ടെ എന്നാ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം സാധാരണ <laughs> 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 എന്തായാലും ഈ സമയത്ത് മെസ്സേജ് വന്നാൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്തായാലും ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് കേട്ടോ പുറത്ത് നോക്കാം അപ്പോ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവാം അപ്പൊ ആ ചോദിച്ചു മണി പോകില്ലേ പഠിച്ചോ ഹലോ പിരോഡിക്കേബിൾ ക്വസ്റ്റൻസ് കിട്ടണം ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോ ഓർഗാനിക് കെസ്റ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ സമയത്ത് നോക്കിയാണ് പിരോഡിക്കേബിൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അത് നോക്കിക്കോ കേട്ടോ പിരോഡിക്കേബിൾ എടുക്കുമ്പോ അത് തന്നെ പഠിച്ചു വരണം കേട്ടോ നോക്കാം ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടോ കേട്ടോ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് പറയണം കേട്ടോ പേടിക്കണ്ട ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ പഠിക്കും കേട്ടോ ഓർത്ത് നോക്കാം എക്സാം ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് വേണം ഈ ഒക്കെ പറയണം ഇന്ന് മുഴുവനും ഒരു നൂറ് ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാന്നൊക്കെ ആണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ എഴുതുന്ന നമ്മൾ ആ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റൻ ഇല്ലേ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പേരൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അതായത് ഈ നെയിമിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടാ അങ്ങനെ ഓരോ ക്വസ്റ്റൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മെത്തേഡ് മനസ്സിലായിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് ചെയ്യണം അല്ലെ നമ്മളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കണം അതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻസ് ചെയ്ത് 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 കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലൂ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അത് എത്ര ചെയ്താലും നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആവില്ല കാരണം പ്ലസ് ടു ഇല്ല നമുക്ക് ഓർഗാനിക്കിന്റെ ബേസ് അതാ കിടക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഓർഗാനിക്കിന്റെ എടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ ഡൗട്ട് ഉള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് പറയാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഏതായാലും ചോദിച്ചു ഇത് മാറ്റോട്ടെ ഈ ക്വസ്റ്റൻസ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അലൂമിനിയം ആൻഡ് ഗാലിയം ഇപ്പൊ എത്ര പ്രശ്നമായി അലൂമിനിയം ആൻഡ് ഗാലിയം വിച്ച് ഈസ് ഹയർ സൈസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രീൻ എന്തായിരുന്നു ആ അലൂമിനിയം ആണ് ഹയർ സൈസ് കാരണം ഗാലിയത്തിന് പുവർ സ്ക്രീനിങ് ഓർ പുവർ ഷീൽഡിങ് വരും ഗാലിയത്തിന് എന്ത് വരും പുവർ സ്ക്രീനിങ് ഓർ ഷീൽഡിങ് അപ്പൊ സ്ക്രീനിങ് എന്താണ് അത് പറഞ്ഞു അതിനെയാണ് ഇയാള് ഇപ്പൊ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ പേനയില്ലേ അയാള് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ വീട്ടില്ലേ ഇയാള് എർത്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഫോഴ്സ് ഇല്ലേ കൈ കൊടുത്തത് അതാണ് സ്ക്രീൻ ഓർത്ത് നോക്കാം ഇപ്പൊ താൻ ആ പേനയല്ലേ വെച്ചേക്കണേ അതിന് വരും ഡീ ബ്ലോക്ക് ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ചെയർ എടുത്തിട്ട് ആ കൈലേക്ക് വന്ന് വെച്ചത് എന്ത് പറ്റും എന്ത് പറ്റും ഈ സാധനം എടുത്തിട്ട് കൈലോട്ട് വെച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും താഴേക്ക് പോകില്ലേ വായ് അപ്പൊ താൻ പറഞ്ഞു കൈ പോയാലോ പോകുന്നു അല്ലെ അതുകൊണ്ടാന്ന് പറയും ഇപ്പൊ എനിക്ക് തന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോ ഞാൻ പറയും പൂവർ സ്ക്രീൻ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തേ നമ്മുടെ ഇന്നർ കോർ ഇന്നർ കോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എർത്ത് അല്ലെ അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അവൻ എന്ത് സ്ക്രീനിങ് കേട്ടോ അവിടെ നോക്കാം അപ്പൊ അത് പൂർ ആവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെവിയർ വരുമ്പോ അല്ലെ തനിക്ക് കൈ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തവന്മാർ എന്ത് പറ്റും അത് പൂറായിട്ട് അല്ലെ അതിൽ താഴേക്ക് പോകും അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പൂർ സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഓരോ ലെവലിലും എന്ത് ചെയ്യണം സൈസ് കൂടണം പക്ഷെ അതിന് പകരം കുറഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും പൂർ സ്ക്രീനിങ് ആണ് കേട്ടോ ഓർത്ത് നോക്കാം ഇവിടെ അലൂമിനിയം ആണ് അലൂമിനിയം പി ആണ് പക്ഷെ ഗാലി എത്തുമ്പോ
ഒരു പില്ലോ വെക്കും പില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷെല്ലാണ് ആ ഒരു ഷെല്ലിന് മുകളിൽ വേറെ പില്ലോ വെച്ചാൽ സൈസ് കൂടുതലേ ഒരു പില്ലോ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ വേറെ പില്ലോ വെച്ചാൽ കൂടും അതിന്റെ മുകളിൽ വേറെ പില്ലോ വെച്ചാൽ കൂടും അതിന്റെ മുകളിൽ വേറെ പില്ലോ വെച്ചാൽ കൂടും അപ്പൊ ഇത്ര സമയം കൂടി നാല് പില്ലോ വെച്ച് കൂടി അഞ്ചാമത്തെ പില്ലോ വെക്കുന്നത് അയണ് അയണല്ലേ അയൺ നിറച്ചൊരു പില്ലോ ആണ് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെച്ചാൽ സൈസ് കുറയോ കൂടും അയൺ പില്ലോ വെച്ചാൽ സൈസ് എന്ത് വരും കുറയും അല്ലെ എന്തുകൊണ്ട് കുറയും വെയിറ്റ് കാരണം ഹെവിയർ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പില്ലോ വെച്ച് സെക്കൻഡ് പില്ലോയ്ക്ക് വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നിട്ട് എന്താ കുറയാൻ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് ആണ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് വന്നാലേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അത് കുറയുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് പില്ലോ സെക്കൻഡ് പില്ലോയ്ക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെ ആണ് സ്ക്രീനിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പില്ലോന് പകരം ഷെല്ല് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് എങ്ങനെയാ റിപ്പൽ എഗെയിൻസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഷെൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് അങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം പില്ലോ മാറ്റിട്ട് ഷെല്ലാക്കാം പില്ലോ മാറ്റിട്ട് എന്താ ഷെൽ അപ്പൊ ഹെവിയർ ഷെല്ല് വന്നാൽ സൈസ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും സൈസ് കുറഞ്ഞാൽ അത് പൂവർ സ്ക്രീനിങ് ആണ് സൈസ് കൂടിയാൽ എന്താ ഷീൽഡിങ് സൈസ് കൂടിയാൽ എന്താ ഷീൽഡിങ് കുറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൂവർ സ്ക്രീനിങ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ വേർഡ് ഉപയോഗിക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ വേർഡ് ഇന്നർ കോർ ഇലക്ട്രോൺ ട്രിപ്പൽ ഔട്ടർ കോർ ഇലക്ട്രോൺ അതിനെയാണ് ഷീൽഡിങ് കേട്ടോ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പേഴ്സ് എനിക്ക് വേണം ആ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഒരു കീ പോയിന്റ് കിട്ടണം കേട്ടോ ഓർത്ത് നോക്കുക നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴും വെറുതെ ആയി പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഓർത്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പേ ചെയ്യണം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ഓർമ്മണ്ടല്ലോ ഓരെ ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കേട്ടോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ പറയാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ വന്ന് പറയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയാൽ മതി ആൻസേഴ്സ് തനിയെ വന്ന് ഓർത്തു കേട്ടോ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇവരുടെ ഡൗട്ടിലേക്ക് വരാം ഇവർ ചോദിച്ചത് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റിന്റെ ഒരു ഏരിയ ആണ് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവർക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലസ് ടുയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് എല്ലാവർക്കും അത് ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ ഓർ ക്ലോമിൻ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഫ്ലോറിൻ ഹൈസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ ആ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ കാർബൺ ഇട്ട് കാർബൺ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ കാർബൺ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബോണ്ടുകൾ വിളിച്ച പേ കോവാലൻ ബോൺ എന്തായിരുന്നു ഒരലക്ട്രോൺ കൊടുത്താൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആകും റിസീവ് ചെയ്താൽ എന്താവും നെഗറ്റീവ് ആകും ഇലക്ട്രോന്റെ ചാർജ് എന്താ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കോവാലൻ ആണ് ഇത് കാർബൺ ഇലക്ട്രോൺ ഈ റെഡ് കാർബൺ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അത് ബ്ലൂ ആണ് അത് ഫ്ലൂറിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഇവര് രണ്ടുപേരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഷെയർ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫോഴ്സ് പരിപാടി കാണിക്കാൻ പാടില്ല രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് പക്ഷെ ഈ ഫ്ലൂറിൻ പതുക്കനെ ഈ റെഡിനെ പിടിച്ച് വലിച്ചോണ്ടു കിട്ടിയേ എടുത്തോളൂ അങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിക്കാൻ തുടങ്ങും കാരണം ആ ഫ്ലൂറിൻ ഹയസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഫ്ലൂറിന്റെ പരിപാടി എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെ ആ ഇലക്ട്രോൺ എടുത്തോണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ആ രീതിയിലാണ് ആക്ച്വലി വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കും പക്ഷെ അയാൾ കൊടുക്കോ ഇല്ല ഇല്ല അല്ലെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ക്രിസ് ഒക്കെ നമ്മളൊരു പിടിയൊരി കാണാണ് ആ കൈലാപ്പേന എടുക്കും ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പൊ ഏതാണ് എനിക്ക് തലേ എടുത്ത് പിടിച്ചേക്കണം കേട്ടോ അവിടെ സുജിയോട് ഓൺലൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കൊടുക്കുകയാണ് അയാളെ പേര് പറഞ്ഞു അഭിറാം അഭിറാമിന്റെ പേന അത് കണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിടിച്ച് വലിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ദൂരെ നിന്ന് ഇവ കാണുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും കരുതുന്നു നമ്മൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അഭിരാമിന് അറിയാം ദുഷ്ടനായ സാർ പിടിച്ച് വലിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഓർത്ത് വെക്കാം പക്ഷെ തന്നു എനിക്ക് തന്നാൽ ഇത് ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് പോയി എന്ന് കരുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താവും നെഗറ്റീവ് ആവും താൻ എന്താവും പോസിറ്റീവ് ആവും അല്ലെ അവരൊക്കെ എഴുതുന്നു അവിടെ പറഞ്ഞു അവിടെ വിളിച്ചെടുത്തോണ്ട് പ
association of sigma bond uh, caused by the adjacent sigma bond that is known as <coughs> inductive effect polarization of sigma bond caused by the adjacent sigma bond that is known as inductive effect clear or not clear or not or do that this is what we call the inductive effect here we are going to call the electron withdrawing on what is the electron withdrawing अंगने विड्रोइंग होना है माइनस इंडेक्टिव इफेक्ट है माइनस ओले पड़ा नो ओके अब हम थोड़ी क्या माइनस इंडेक्टिव इफेक्ट है अब ये आना थोड़ी क्या पॉजिटिव इंडेक्टिव इफेक्ट है ये आना थोड़ी क्या पॉजिटिव इंडेक्टिव इफेक्ट है अब वो प्लस साइड इफेक्ट होना है माइनस साइड इफेक्ट होना इन्हें अंगों सर्दी करने का आइडिया है। इधर दिल पड़ी चुन है कि वो कर पा रहे नहीं ला। इधर मैं आठ तक प्लस टू लेट हो जाएगा ना। इधर कोई चट्टे आना पिन ने लाइक एक्सप्लेनेशन लगा दो। आधे दिन निंगल कर बाकी होंगे। कारण प्लस टू लेट क्वेश्चन बनने टटा। आधुनिक देखी अल्पा� Which is higher acidity can explain? इधर ले चोदी। इधर बोलते हैं। Which is more acidity can explain? इंगेन याना चोदी। अंगने बोटो बोलो। ये CO जी इधर रंड मोगे करने हैं इंदौर ने रंड। आरे बत्ती ऐसा लगा। ये बड़ा रिचन बगैर C रंड। ये बड़ा C S T आन। अब वो ये बड़ी क्लोरिन बेरिंग हो। ये क्लोरिन बेरिंग हो। आधे इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग � विड्रोइंग ग्रुप आना अंगने बनाल नेगेटिव इंडेक्टिव फैक्टर अंदर बोले नेगेटिव इंडेक्टिव फैक्टर अब वो औरतों का इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप को ला रखे हैं ला रखे हैं कि फ्लोरिन 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 ठीक है अंगने वाला नेगेटिव आल कर ला इलेक्ट्रॉन्स विड्रोइंग का आल कर रहा है अब � इंडक्टिव इफेक्ट आ रही है माइनस माइनस आई एफ आई एफ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देवर फॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने दे वेरिएशन में वेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने दे वेरी ओके बट जो वाली क्यों बो इन दो जो ओके यार ना का यूरिन आपे एनर्जी जो वाली क्यों बो यार ना पास लो यार ना बॉडी ओका स्ट्रेन है अधूरा हो रहा है कार्बन हम टेंशन आना एक्चुअली इन दाना क्लोर में थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन से ना अलग पर जो लिखिया आना एक्चुअली अंगने वो बाहर कॉम्पोज़ स्टेबिलिटी वो ना हम बड़े बड़े वो रो इलेवन जोड़ों का स्टेबल तो नहीं जुटने मतलब बोलते हैं कि ना कार्बन का टॉकाइड अरे विड्रोइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप इंक्रीसेस असिडिक नेचर इंक्रीसेस ब्राकेला माइनस इलेक्ट्रिक इफेक्ट इधर लाम मोनो पॉइंट आटर दाना कर अब इधर दाना फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट इधर इतना क्या रिक्ल है क्या पढ़ने को इधर है दोनों हाई असिडिक इधर आयतो पॉइंट है ना वेरी अतः वही ना लोग पाले कि ने यानी वो उड़ली कार्बन डाय इधम प्लोर ने कुछ पढ़े में नारे वाला मारी कोया एक अधिक चले अंसर इधर लड़ते हैं हमें लड़ते हैं अंसर इधर में इंडी मात्रा वाला इधर बोलते हैं कोरे कुछ नहीं आया आदरे नहीं लाते नहीं दर्द आमे दर्द में लगा � तो बोलो देना तो ना ब्रो में सीओएच ना अंदर सेम बाल लादो अटैक सीओएच हो ना बोलो कि सीएच हो इतने आल का राना नहीं कोरेंट इधर मुंगल को ऐसा चार समय इतने आल का राना पर तो इतने आल का ही बोलना अब ये पिक्चर लेकर उनका पिक्चर दिए वाली क्यों अंगने वाले चा नेगेटिव आशन नेगेटिव इन्दुवेरम लेकिन � माइनस इंडेक्टिव फैक्टर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरी ये मोनो पॉइंट हो चुका है ना तो आंसर आ जाएगा ना वो क्लोरिन डायरेक्टली अटैच हुए कार्बन चेन देस क्लोरिन एक्ट आस एन इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप देवरफॉर असली नेचर इंक्रीसेस सेकंड पॉइंट इट होगा क्लोरिन क्लेट डायरेक्टली अटैच हुए कार्बन ग्रुप 
വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ലേക്സ് ബിൻ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എന്നിട്ട് നെഗറ്റീവ് എഫക്ട് ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ഇണ്ടാവുക എന്തായിരുന്നു പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് സിഗ്മ ബോൾ കോസ്ഡ് ബൈ ദി പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സിഗ്മ ബോൾ ഇത് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചേക്കണം കാണാൻ ടീച്ചറിന് ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് അഞ്ചാറെണ്ണം വന്നല്ലോ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കണം മാർക്കോടെ ഒരു മാർക്കാണെ ഒന്നര മാർക്ക് തരാതെ തോന്നിപ്പിക്കണം ആ രീതിയിൽ എഴുതണം കേട്ടോ ടച്ച് എഴുതണം മനസ്സിലായി ദൻ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ത് എഴുതണം ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വേഗ്ലേ അല്ലെ ദിസ് ചെയിൻ ഇതെന്താ കാർബൺ ആൻഡ് ക്ലോറിൻ ചെയിൻ വേരി ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തീർന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വേറെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇതുപോലെ ആ സാർ എനിക്ക് ഇതിൽ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി എഴുതി ആ ഇത് പെട്ടെന്ന് H+ അയോൺസ് ലൂസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ അസിഡിക് ആ അത് എഴുതാം അത് അസിഡിക് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ H+ റിലീസ് ചെയ്താൽ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിലും <laughs> അപ്പൊ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും എഴുതുന്നുണ്ട് എത്ര പേരുതും ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഓർഡർ ഇത് കണ്ടോ സി എൽ ത്രീ അത് കഴിഞ്ഞ എൻ ഒ ടു അത് കഴിഞ്ഞ സി എൻ ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ പി എച്ച് മനസ്സിലായി പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻസിൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടോ സി എഫ് ത്രീ ഇതിനെ ഏറ്റവും ഹൈസ്റ്റ് സി സി എൽ ത്രീ സി ഒ എച്ച് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി ഫ്ലോറിൻ ഓർ ക്ലോറിൻ വിച്ച് ഈസ് മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പിടിച്ച് വലിക്കും വലിക്കുന്ന ആള് വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അസിഗ്നേച്ചർ കൂടും മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഞാൻ പിടിച്ച് വലിച്ചു കേട്ടോ എന്നെക്കാളും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇയാൾ ഭയങ്കര ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇയാൾ പിടിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നെക്കാളും സ്ട്രോങ് ആണ് അസിഗ്നേച്ചർ കൂടും അപ്പൊ ഈസി ആയിട്ട് എച്ചിനെ എന്ത് ചെയ്യും റിലീസ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് ഇതാണ് വിച്ച് ഈസ് മോർ അസിഗ്നേച്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ സി എസ് സി സി ഒ സി എസ് സി ഒ എച്ച് ഉണ്ട് ഇതുണ്ട് ആരായിരിക്കും ഇതാണ് മോറസിനി കാരണം ഈ കാർബൺ ചെയ്യൽ കൂടിയാൽ അത് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്ട് ഇതെന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് എന്താ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ അടുത്ത ചാൻസ് ഈ ടൈപ്പ് ആണ് സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് കൂടിയാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അങ്ങനെ വന്നാൽ പ്ലസ് ഐ എഫക്ട് എന്ത് വരും അപ്പൊ ഇത് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം പ്ലസ് ഐ എഫക്ട് ആർക്കാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഇയാൾക്ക് അങ്ങനെ വന്ന അസിഗ്നേച്ചർ അസിഗ്നേച്ചർ അപ്പൊ എച്ചിനെ ഈസി ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരെണ്ണം പഠിച്ച തിരിച്ചെഴുതാൻ പറ്റും കുറവ് കാർബൺ വന്ന അസിഗ്നേച്ചർ കൂടും കാർബൺ ചെയിൻ ഇൻക്രീസസ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്ട് ഇൻക്രീസസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കാർബൺ ചെയിൻ ഇൻക്രീസസ് positive inductive effect increases acidic nature decreases appo ortho ka acidic nature inde end point of view illa questions aanu keto vera endil undo nadu ayalu theyo undo wait cheyana sir appo questions clear aanu resonance effect inde mele analinum phenolum adu explain cheyyo appo question undu maya appo parana end exam na jarna cheyyo monday aanu at 13 aanu na നവംബർ ഫസ്റ്റ് ആണ് ആ സമയം കിട്ടും പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ അയാൾക്ക് മൺഡേ എക്സാം ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം കേട്ട
ఫస్ట్ ప్రైస్ కొట్టా సార్ చూడండి చూడండి అక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏడ బార్ టాప్ ఇక్కడ మనం కొంచెం పడిచుకోవా టాప్ ఓకే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ థర్డ్ చాప్టర్ ఇదాన టాప్ ఓ థర్డ్ చాప్టర్ లో ఆల్కారు ఎల్లవరూ దన్న ఓదో గారు టాప్ ఆ థర్డ్ చాప్టర్ ఆల్మోస్ట్ ఎల్ల ఆల్కారు లో ఉన్నాను ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ థర్టీ వరే ఆ ఈ థర్టీ వరే పడిచ బాకీ ఉള്ളത് పడికానట్టల ఎలుప ట్రిక్ ఒక పర్నేదా ఇది నేను ఏట్టం కూడుదలైట్ రిలెవెంట్ ఐట్ చూచు వద్దాం ట్టో ఓకే అప్పుడు ఇది పడికి మనం సోదికి ఈ 1 1 అంటే కేషల్ కేషల్ అప్పుడు మనం ఓర్కొట్టండి ఇది తీరు వెల్ల ఒడిచి కనాల వెల్ల ఎబడే ఆది ఫిల్ అవ సాడే లే మోడల్ ఆన్ ఫిల్ అవనే అల్ల వై మోడల్ ఆన్ ఫిల్ అవనే లోవర్ లెవెల్ లోవర్ లెవెల్ ఎనర్జీ లెవెల్ లోవెస్ట్ నా హైయెస్ట్ లెవెల్ పోవు లోవెస్ట్ నా ఇత్రేషల్ ఎనర్జీ కూడుదల్ అబో మనం ఈ ఆర్డర్ కాణాది ఒరిమిచ్చు అని പറഞ്ഞു ఒక టాప్ ని പറഞ്ഞു ఓకే 1s2 2s2 నాకు కిట్టియాలని പറയണം ട്ടോ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p8 అబో అది ఆగే ఒక రిధతిల వ్యత్యాసం అలా ఫోర్స్ లా బాకీ అక్క మనం కలపాం 1s2 1s2 వెళ్ళిన పిన్న మనం 2s చేడం అలే 2s2 2p6 3s2 3p6 అని പറഞ്ഞു 2s2 2p6 3s2 3p6 అంటే 2s2 2p6 3s2 3p6 అప్పుడు అక్కడ ఒక ఫ్రేమ్ లి కిట్ట. మనం പറഞ്ഞു ఓకే 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 అంటే ఇని అది వెనా 4s2 3d10 ఓకే అన్న 4s2 3d10 4s2 3d10 ఓకే క్లియర్ అన్న ఇంగనే మనం 30 వరే అప్పుడు ఇది వరే మనం నాట్ ప్రాక్టీస్ చేయణం ఇది వరే మనం నాట్ ఏం చేయణం ప్రాక్టీస్ చేయణం ఓకే క్లియర్ ఇది కడిఞ్ఞట మీరు బాకీ ఉన్నదెల్లా ఒన్నా మీరు ఆ ఫబ్రిక్స్ ఇంగ్రీ ఇంగ్రీ ఒక సాధన ఉలే అది వెచ్చి పడిపినా అలాగే నేను ఒక ట్రిక్ పర్చేదు ఇదాన ఇవ్వడం <laughs> 
അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഡി പി എസ് ഡി പി എസ് ആണോ ഫെയിൽ ഡി പി എസ് ആണോ ഓരോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡി പി എസ് ഡി പി എസ് ഫെയിൽ ഡി പി എസ് അതിൽ ആദ്യത്തെ നമ്പർ ത്രീ ഡി ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വരും പിന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ഇത് തുടക്കം എന്താ ത്രീ ഡി ആണ് പിന്നെ എന്താ വൺ ടു ത്രീ പോലെ കയറും ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫൈവ് അടുത്ത കാര്യം വീണ്ടും ഫോർ കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സിക്സ് ആണോ ആ ഓർഡറിൽ കിട്ടും ഇനി ഇത് വെച്ച് ഫിൽ ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സാം എത്തുള്ളത് തേർട്ടി ഒരു നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് എടുക്കാം ആ എലമെന്റിന് നമുക്ക് വരുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് താൻ എങ്ങനെ ഫിൽ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ത്രീ ഡി ടെൻ എന്ന് വരുമ്പോൾ എത്ര ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും തേർട്ടി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ആണോ അപ്പോ ഓർഡർ എഴുതണം ഓർഡർ വരും കേട്ടോ ത്രീ ഡി ടെൻ വരെ എഴുതി ഇനി എന്ത് എഴുതും ഫോർ പി ഫൈവ് ഫോർ പി ഫൈവ് ആരായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിടിക്കാം ആ കോമ്പൗണ്ട് എന്താ പറയുക ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിനാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ബ്രോമിനാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ബ്രോമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അപ്പോ ഫോർ പി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രോമിൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡൻ എത്രയായിരിക്കും അറിയോ ഫൈവ് പി അങ്ങനെയാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ പൊസിഷൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതും എലമെന്റ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നതും പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ അപ്പൊ ഒരു എലമെന്റിന്റെ പൊസിഷൻസ് നേച്ചർ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് പഠിച്ചു പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിലായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി അല്ലെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി അപ്പൊ അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എന്താണ് എന്റെ നേച്ചർ അത് നോൺ മെറ്റൽ ആണ് കേട്ടോ ടീ ബ്ലോക്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് അത് നോൺ മെറ്റൽസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈസി ആയിരിക്കും ടീ ബ്ലോക്കിൽ വന്നാൽ അത് ഷുഗർ ആയിട്ടും മെറ്റൽ ആയിരിക്കും എസ് ബ്ലോക്കിൽ വന്നാൽ അത് ഷുഗർ ആയിട്ടും മെറ്റൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എസ് എം ഡിയും കംപ്ലീറ്റ്ലി മെറ്റൽ പീൽ എത്തുമ്പോൾ മെറ്റൽ നോൺ മെറ്റൽ മെറ്റലോക്സ് എല്ലാം കൂടി വരുന്നതാണ് പി ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് പി ബ്ലോക്ക് കേട്ടോ പുറത്ത് നോക്കാം എല്ലാവരും വരുന്നല്ല പറഞ്ഞു അലൂമിനിയം എന്താണ് മെറ്റൽ ആണ് അല്ലെ ജർമേനിയം മെറ്റലോയിസ് ആണ് അല്ലെ അതേ സമയത്ത് ഓക്സിജൻ അല്ലെ ഫ്ലൂറിൻ നിയോൺ ആൾക്കൺ അവരൊക്കെ നോൺ മെറ്റൽസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വരും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഫൈവ് മതി അല്ലെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ എത്ര വരും സിക്സ് എസ് എത്രയായിരിക്കും ആകുമ്പോ അത് ഫുൾഫിൽ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ത്രീ ഷെൽസ് ആകുമ്പോ അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് വരുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഓർത്ത് വെക്കാം ഇതാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം ഇത് എന്ത് കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ഫിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പ റൂൾസ് ആണ് തേർഡ് ചാപ്റ്ററിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തേർട്ടി വരെയുള്ള എലമെന്റുകൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ഏത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ ആരും പറയില്ല അത് എന്തായാലും എനിക്ക് വെച്ചിരിക്കണം കാരണം അതായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ആ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന പിരിയോഡിക് ടേബിൾ വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കേട്ടോ ഓർത്ത് വെക്കാം ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എഴുതണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ ഓർത്ത് വെക്കാം വേറെ ടോപ്പിക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ കണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഓർഡർ പറയുന്നത് തനിക്ക് കോർ ഏരിയയിൽ ഡോക്ടർ എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തു തരണം കേട്ടോ നോബിൾ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലേറ്റ് ആകാം അത് വന്നാൽ എന്താവും നോബിൾ ഗ്യാസിനെ പോലെ ആകാം നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിയേ നിയോൺ 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും എയ്റ്റീൻ ആണ് ഇപ്പം നോക്കിയേ നിയോൺ ടെൻ അല്ലേ സോറി നിയോൺ ടെൻ ആർഗൺ ആർഗൺ എയ്റ്റീൻ ആണ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു നോക്കി ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ഫില്ല് ചെയ്തോ ഇതിൽ നോക്കണ്ട എയ്റ്റീൻ വരെ ഫില്ല് ഇവിടെ വരെ ഫില്ലാവും ആർഗൺ ആർഗൺ നോക്കിയതുണ്ടോ ഔട്ടർ മോസല് കംപ്ലീറ്റ്
അത് ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഇത് ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഡി ബ്ലോക്കർ ആണ് എന്താ കേട്ടിങ്ങ് ഡി ബ്ലോക്കർ ും 
into 4 ana 4 is 2 3 into 2 ago 4 is 2 S2 no run away, 3 is 4 is 2 no run away, 20 is 24 no run away Forest to where you get the end of it. Forest to another, whatever, twenty very early. Chromium twenty four on a forest to three D four on our end of the left. Shangana Villa is the turn. And there you can be done. There you can forest one. 3D5. That's right. So, you can't get it. So, you can't get it. 4S1, 3D5. This is exceptional. Yes, you can get it. You can get it. Half. Completely half. D is a box. D is a box. 5 boxes. So, you can get it. 5 boxes. This is completely half. That's why this DS is a little bit of 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 a little bit and happy out, clap in the world. Chodi Kim, and then Chodi Kim walk into it. Mother, a part of the wood, clap for the other. About another very good player out, clap for the other gun and ninety nine drawn at Jinkunu. Okay, any day can at all run somebody for a over some clap for the other. A part of the Christian and the Christian of the William. I did a picture. I like to run some credit to you and you can send your idea. Oh, President, I'm going to go to the other one. Other one, he is still no electron. I like one Kim, D one Kim. And then D1 is completely paid out. That's one of the exceptions. 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 Google is another one. Okay. What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? Yes. What do you do? Sharon? Yes. What do you do? 29. What do you do? Ah, it's okay to go. Okay, so you can run to 4 is 2, 3, D, 9 and run to the left. 4 is 2, 9 is 20. Okay, exception on that. Exception, this is very low. In the room. Sharon, what do you want to do? Ah, half in the room. Half in the room. Half in the room. Ah, 4 is 1, 3, D, 10. And what? And what? 3, D, 10. 10 is not completely filled out. Stability is the rule. अंडा विदाना राइट अब इधर अंडा नॉन ये डील एक्सेप्शन आज उसे पढ़ चाह अब डे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आय अंदर का बारे में वाइट और ब्लैक ये दर लाट ऑपिक दीर क्या टॉपर दो का इन्हें नए रहते इधर भी चाहिए ना आठ ऑपिक के लिए आठ ऑपिक को आएगा भी इंगेना पढ़ेगा एस ब्लॉक Alkali Metal General Electronic Configuration I'm going to do it NS1 NS1 First group in that Any S-Block group? Third group One more group Two variables S-Block group First group element What do you think? Alkali Metal This is the first group This is the first group First group element Alkali Metal Second group element What do you think? Alkali Earth Metal अलग्रीमेंटरी हाँ कैल्सियम का आरोपण है जो राइट हमारा सीड पीजन लगा कोई कारण ना सीशर्स से गला अब अलग कैल्सियम है इसलिए तो अब आ आ एर्थिल एर्थिंग आरोपण तो आता है ना डाउन का ग्रुप लगाना ना बेकिंग कैल्सियम का तो अब तो बढ़िया तो इन्हीं पी ब्लॉक पर इतना क्या बोलेंगे एस नेम पी नेम पूरी पिच और मेन ग्रुप का लेंगे बेटा और राइट आ ना पी ब्लॉक के लाये और तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अंदर क्या रहता है तो बोलने हैं एनएस टू एनपी वन टू सिक्स वन टू सिक्स और तो अगर ई ग्रुप से तो लेकिन एटीन तो ग्रुप में आप नोबल क्या 
climate series. And the band again, the color of the air, UV. Any other mold out of the shell, cake or no, out of the shell, L shellana, L shell, you don't need a third gem bidal in the like e position of the like air molding it, gem bidal, and out of the net total. I'm going to wear the Sametana, the Balmer series. Color of the air. Visible region. But all the series are correct. That is the N1 and Baki carrying the This is the board model EN energy of enthorbiter equation minus 2 point. EV is the electron 13 value of the electron. Minus 2 point 118 to 10 minus 18. I question is the question. That is the electron voltage. Cells pull up another electron bolt, EV, which is the thirteen point value. Minus two point. Above value, it's in the counter. And there are the one energy of enthorpy, any signal minus two point one eight into ten raised to minus eighteen. Is it square by square? So, any R radius of enthorpy. Minus two pi square, MV is square by square. Oh, MV? Oh, I question on the next. Are they the short as running question? Like, I don't know. Other I question is a maximum which I am at the lap. Will you question like at all those up? Excellent zero work and I pick you question again. Other end up. Other number of theoretical and yet explanation ended on that. At all the way, derived question on the other end up. Last of the value of the person and I don't know if you can't question the table point to the room. But I said the value in the value can multiply the one at last of the room minus two point one eight. At all the way. Then next step. अर्थात् और दो कर दो आर रेडियस ऑफ एंथो ऑर्बिटर आर आर अल्लो वेरन एक क्वेश्चन है ना तेरे यार नो हाँ हाँ तेरे यार नो हाँ फिफ्टी टू पॉइंट नाइन हाँ इंदर यार नो एन बाय इसेट स्क्वायर पाइ अल्लो इसेट स्क्वायर पाइ फिफ्टी टू पॉइंट नाइन n square by z n square by z p m pi को भी रहा तो और तो का ये n तो वाला जाना शेल ना k l लम इन शेल्स वाले तो है इधर लम हाइड्रोजन की लेते ना आना चाहिए ना अब आधे तो एक क्वेश्चन बोल चाहिए ना अंगल यहाँ एक सैम्पल वाला क्वेश्चन चाहिए अलग एक टेक्स्ट वाले बैक ले चाहिए अलग के तो हमारी बुक के लिए तो मैं करना चाहिए एल्ला तो नहीं औरों ने चाहिए तो प्ले रही हुआ इन्हीं हम बस आधे का ढेर लगा पाना एक्चुअली आधे का जो � डेल्टा एक्स इंडू डेल्टा बी ग्रेटर दान ओर इक्वल टू एच बाय फोर ओर होगा डेल्टा एक्स इंडू डेल्टा बी ग्रेटर दान ओर इक्वल टू एच बाय फोर पाइ तो इक्वेशन लर ये डेल्टा बी ये नंबर जाल कर दो एम डेल्टा एम डेल्टा बी तो डेल्टा बी नंबर जाल ओर होगा मास इंडू वेलोसिटी पी नंबर जाल मोमेंट जब चेंज इन म मोमेंटम तो आने वाला है कि मास इंडू वेलोसिटी मास फिक्स रहेगी एम एम डेल्टा वी पर तो तो का वॉल्यूम वॉल्यूम ना वेलोसिटी चेंजी पर तो वेलोसिटी ये दिन चेंजी अब वो इक्वेशन ले मिक्के बोल चुके थे कि वो उन्होंने ही पोजीशन आवेदन दे रहे हैं पोजीशन आवेदन दे रहे हैं बाकी लाल द मास्टर प्रोटॉन वन पॉइंट यहाँ पर जब मैं अंदर वो और तीन के टुकड़े करना है लो 
electron the mass of the electron 9.1 into 10 raise to minus 31. Baki is love value 1.6 is the charge of electron 1.6 into 10 raise to minus 19. No, 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 mass of proton 1.6 into 10 raise to minus 27. No, 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 1.6 charge mass of 1.6 aanu mattu mathram maaru 10 raise to minus 27 or now 10 raise to minus 19 kodumbaana charge electron da varunnu angane nokku vecha aa oru area clear aayittu varu kettu idu kanjala idu varunna theory aanu actually theory ee heisenberg theory endu parane it is impossible to determine simultaneously exact position and momentum of an subatomic body okay aanu clear अदरूपी बाकीप्टे अलग मनसोल 
अलग मनसोल 
ലാസ്റ്റ് വന്ന എന്ത് വരും പ്ലസ് വൺ മനസ്സിലായി പൊസിഷൻ പറയാം നമ്മൾ പറയില്ലേ അല്ലെ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റിന് നമ്പർ പറയും നയൻ ബി ടു നയൻത്ത് ഫ്ലോറിൽ ബി ഉണ്ട് ബി ചിലപ്പോ വൺ ടു ടു ത്രീ ഉണ്ടാവും അതിൽ ബിയിൽ രണ്ടാമത്തെ ബി അല്ലെ അല്ലെ ബി ത്രീ കയറി എന്തൊരു വേറെ വീടാവും പൊസിഷൻ മാറി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ അല്ലെ അല്ലാതെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ അവിടെ ഉണ്ടാകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നയൻ പോകുള്ളൂ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഇല്ല അങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഫ്ലോറിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ കയറിയാൽ നമുക്കറിയാം നയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നയൻത്ത് ഫ്ലോറില ബി ആണ് അല്ലെ ഓർത്ത് നോക്കുക അതുപോലെയാണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അപ്പോ ഇവിടെ ഓരോ നമ്പേഴ്സ് കാണുമ്പോ ഈ പൊസിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇത് സീറോ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ഗോകുലത് പറഞ്ഞു ത്രീ ഡി കെട്ട് ഒക്കെ ആയിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടു ആയാ ആ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഷാരോണോ പറഞ്ഞു ടു ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പറയും ഷാരോണെ വൺ ആയ മൈനസ് വൺ എന്ന് തുടങ്ങി അപ്പൊ ടു ആയ എന്ത് തുടങ്ങും മൈനസ് ടു കണ്ടോ മൈനസ് എൽ കണ്ടോ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കണം ടു അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് പറയും മൈനസ് ടു പിന്നെ എന്ത് പറയും മൈനസ് എങ്ങനെഴുതിയാ <coughs> അപ്പൊ ഓർത്ത് നോക്കാം ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇത്രയും കണ്ടില്ലേ ഇതെല്ലാരും കൂടി നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഒരേ സമയത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മൈൻഡ് റിജക്ട് ചെയ്ത് കളയും മൈൻഡ് റിജക്ട് ചെയ്ത് കളയും ഇതിന്റെ ഒരു കീ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ കീ പോയിന്റ് മാത്രം പിടിക്കാം ഒരു പൂച്ചനെ നിങ്ങൾ പിടിക്കാൻ ചെന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ മുഖത്ത് പിടിച്ച് നോക്കി എന്ത് കാര്യം പഠിക്കുള്ളൂ കാല് പിടിച്ച് നോക്കി ഉറപ്പായിട്ടും പിന്നെ പൂച്ചനെ അവിടെ പിടിക്കാം അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോ ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം പഠിക്കാം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം കിട്ടും അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ പാളസി പിടിക്കണം കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത് നിങ്ങളായിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് പഠിക്കാം എല്ല് സീറോ ആയാൽ എസ് ഇത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും എല്ല് വൺ ആയാൽ ബി എല്ല് ടു ആയാൽ ഡി എല്ല് ത്രീ ആയാൽ എഫ് ഇത് പഠിച്ച ഇത് പഠിച്ച എല്ലാം കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് പഠിക്കും കിട്ടിയല്ലോ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പറഞ്ഞുതരാം ഇത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ടു കണ്ടോ ടു കണ്ട എന്തായിരിക്കണം ടു പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ആ ഫോർ ഡി വൺ വന്ന ടി ത്രീ വന്ന സീറോ വന്ന ടു വന്ന ആ അപ്പോ ഫോർ ഡി ഇത്ര പരിപാടി കേട്ടോ ഫോർ ഡി ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺ പ്രസന്റ് ഇൻ ഫോർ ഡി ദിസ്തിങ് അതായിരിക്കും ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ടീയിൽ എത്ര ഓക്യൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞേ ടെൻ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഉണ്ടോ ഡീലത്തിലോട്ടും ടെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ല അതെല്ലാം കണക്ട് ആണ് മനസ്സിലായി ഇതായിട്ട് പേസ് ആണ് കിടക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത തന്നെ എടുത്തു വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ ട്രിക്ക് തക്കാട് ആവശ്യമുള്ളതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് വീണ്ടും വരും അപ്പോ അടുത്ത എൻ ഡി സിക്കൽ ടു ഫൈവ് എൽ ഡി സിക്കൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായി എൽ ഡി സിക്കൽ ടു ഫൈവ് എൽ ഡി സിക്കൽ സീറോ എൽ ഡി സിക്കൽ ഫൈവ് ഫൈവ് Yes. How many electron percent is that? 
ലൈക്ക് ചോദ്യം അപ്പൊ ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് എഴുതി നോക്കിയിട്ട് അത് ലൈക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതും ഫൈവ് എസ് എഴുതി എസ് മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺ എത്രയാണ് അങ്ങനെ കിട്ടണം അങ്ങനെ കിട്ടണം ഇനി ഇതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ തരാം വിച്ച് എലമെന്റ് ഏത് എലമെന്റ് ആണ് ഇത്തരത് എലമെന്റ് ഒരാളുടെ അഡ്രസ് തന്നാ ഏത് എലമെന്റ് ആണെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് നയൻ ബി സ്കൈ ലൈൻ അവിടെ പോയി നോക്കാൻ പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അപ്പൊ ഓർത്ത് നോക്കാം ഇതുപോലെയാണ് ഇത് എടുത്തിട്ട് ഇത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ പറയും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണാൻ പറ്റണം കേട്ടോ ഇത് ഇതുപോലെ വരക്കാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിൽ ഓർത്ത് നോക്കണം ത്രീ അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയണം ത്രീ പി കണ്ടോ ത്രീ പി ഇത് കിട്ടിയില്ലേ ഇത് കിട്ടിയാൽ തന്നെ കിട്ടും മനസ്സിലായി ത്രീ പി ത്രീ പിയില് എം സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയായിരിക്കും മിഡിൽ അല്ലെ മിഡിലായിരിക്കും ത്രീ പി ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ വന്നെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് ഫില്ല് ആവാതെ വരുവോ കണ്ടോ ഓർത്ത് നോക്കാം എസ് ഹാഫ് ഹാഫ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ആദ്യം സിംഗിൾ ഓപ്പ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ത്രീ പി ടു ത്രീ പി ടു വരെ കാണാതെ നോക്കിയേ എത്രയാണ് ആൻഡ് എഫക്ട് നമ്പർ നോക്കിയേ വൺ ത്രീ പി ഇതേ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാതെ ഇപ്പൊ ഫില്ല് ആവോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു ഇനി ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫില്ല് ആവില്ലല്ലോ കാരണം എന്താ ആദ്യം മോൾഡ് ഫില്ല് ആയിട്ടേ ഇങ്ങനെ ആവൂ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എത്രയാവും ത്രീ പി ടു എന്തുകൊണ്ടാ എം സീറോ ആയതുകൊണ്ട് എം വൺ ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരും കണ്ടോ ത്രീ പി ത്രീ ആയാലും അപ്പൊ ത്രീ പി ടു വരെ പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നിങ്ങള് വൺ എസ് ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് അപ്പൊ ത്രീ ടെൻ ആയില്ലേ ത്രീ എസ് ടു ത്രീ എസ് ടു ട്വൽവ് ആയി ത്രീ പി ടു അപ്പൊ ത്രീ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ആറാണ് സിൽക്കൺ സിൽക്കൺ അല്ലെ എല്ലാ ദിവസം മണ്ണിൽ ചവിട്ടില്ലേ സിൽക്കൺ ഉണ്ട് അല്ലെ സാൻഡ് സിൽക്കൺ എസ് ഐ കിട്ടിയില്ലേ അങ്ങനെ കണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ പുറത്ത് നോക്കാം പൊസിഷൻസ് കിട്ടുന്നു ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇനി മുകളിലേക്ക് വരും ഇനി അവർ ചോദിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം എത്രയാണ് അപ്പൊ ഫോർ ഡി കിട്ടി കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാ ഫോർ ഡി മാക്സിമം എത്ര ഫോർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി അതില് എസ് ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും പകുതി ഹാഫ് ഓഫ് ക്ലോക്ക് വൈസും താഴേക്ക് ഉള്ളത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസും അപ്പൊ ഇത് തന്ന ഇതിന്റെ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ഫൈവ് കേട്ടോ അപ്പോ ഈ പിക്ചർ കേട്ടോ ഓർത്ത് നോക്കാം ഈ പിക്ചർ ഇന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെന്താന്ന് ഇന്നത്തെ <laughs> 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 മാർക്ക് എനിക്ക് കുറഞ്ഞാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഒരു മൂന്ന് ചാപ്റ്ററേ ഉള്ളൂ ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാപ്പിയാണ് എന്നിട്ട് പോയി ചെയ്യണം കേട്ടോ അവിടെ നോക്കാം ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതാ അപ്പോൾ ഇത്രയും കയറി വിടും പിന്നെ മിയാ ആൻഡ് ഗോഗിൾ അങ്ങനെ ഗൂഗിളിൽ അവർ രണ്ടുപേരും നിൽക്കണം കേട്ടോ അവർക്ക് കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മുടെ അനുസരിച്ച് ഡെറിവേഷൻ അല്ലേ ഏതൊക്കെ ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാ വർക്ക് ഡെറിവേഷൻ കിട്ടോ 
work done. Minus P delta V2. ഒരു ബുക്ക് ഞാൻ ചുറ്റും ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്നിട്ട് പോകാം പ്രതീക്ഷിച്ചു നി